வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பெடஸ்டல் ஃபேனோ இல்லை டேபிள் ஃபேன்லாம் எப்படி சுத்தம் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் சில பேருக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக இது நல்ல கைடாக இருக்கும் நம்ம சுத்தம் பண்ணாமல் விட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் அழுக்கு படிஞ்சிடும் உள்ள வெளியே எல்லாமே நம்ம இந்த அப்படியே விடுறனால என்ன ஆகும்னா காற்றுமே உங்களுக்கு சரியாக வராது இன்னொன்று வர காற்றுமே உங்களுக்கு அந்த டஸ்ட்டு கலந்து வரனால நிறைய அலர்ஜி வந்து ஃபார்ம் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால் நம்ம பீரியாடுக்கெல்லாம் அப்பப்போ அழுக்கு எப்போ பார்க்குறோமோ நம்ம சுத்தம் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு இப்போ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இது நம்ம எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்துடலாம் இப்போ கிளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் ஃபேனை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த பிளக்கை எடுத்து விட்டுருங்க சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் நியூஸ் பேப்பர் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் அந்த தூசியெல்லாம் நியூஸ் பேப்பரில் கலெக்ட் ஆகிக்கும் பெடஸ்டல் ஃபேனு டேபிள் ஃபேன் எல்லாமே ஒரே மாடலில் தான் இருக்கும் ஸோ ரெண்டுமே நீங்கள் இதே மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கிளீன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து வெளியே இருக்கிற இந்த கவரை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அதை எடுக்கிறதுக்கு சுற்றி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்க்ரூ மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதை ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் திருகிக்கோங்க அந்த ஸ்க்ரூக்கு செட் ஆகிற ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை வச்சு நீங்கள் திருகிக்கோங்க அதனால் லூஸ் பண்ணிக்கோங்க லூஸ் பண்ண பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த ஸ்க்ரூவு வெளியே இருக்கிற அந்த கவர் எல்லாமே வந்துடும் ஸோ அந்த ஸ்க்ரூவ் எல்லாம் பத்திரமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ அந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டினோடனே இந்த மேல் இந்த கவரும் அது சுற்றி இருக்கிற இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்டாக ஒரு பீஸ் இருக்கும் அந்த ரெண்டுமே நம்ம இப்போ எடுத்தாச்சு இப்போ அடுத்து இந்த ஃபேன் இந்த பிளேடை வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம் இதுக்கு இந்த நாபை வந்து நீங்கள் திருகுனீங்கன்னா அது வந்துடும் இப்போ நம்ம அந்த பிளேடும் கழட்டியாச்சு இப்போ அடுத்து பின்னால் இருக்கிற அந்த கவரை நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஈரம் படாத இடத்துல அழுக்கு போக்குறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி தேங்காய் எண்ணெயை கொஞ்சம் ட்ராப்ஸை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பரில் ஊற்றிக்கலாம் இல்லைன்னா பஞ்சில் வந்து நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் லைட்டாக இந்த ரெண்டு மூணு ட்ராப்ஸ் ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் தேய்ச்சிங்கன்னா அந்த அழுக்கு எல்லாமே வந்துடும் இப்போ பின்னால் இந்த இடத்துல மோட்டர் இருக்கும் அதனால் நம்ம இங்கே தண்ணி படாமல் தான் துடைக்கணும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி தேங்காய் எண்ணெயை வச்சு நம்ம இதை தேய்ச்சோம்னா பின்னால் சூப்பராக அந்த அழுக்கு வந்து வந்துடும் பின்னால் அந்த கவரை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த நாபை நீங்கள் திருகுனீங்கன்னா பின்னால் அந்த கவரும் வந்துடும் நீங்கள் வந்து கழுத்த பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி டிஷ்வாஷ் ஜெல்லோ இல்லை வந்து சோப்போ எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணி நல்லா இந்த மாதிரி சாஃப்ட் ஸ்க்ரப்பை வச்சு இந்த மாதிரி அந்த அழுக்க வந்து நீங்கள் தேய்ச்சிங்கன்னா வந்துடும் இந்த மாதிரி இந்த கவரோட ஃப்ரண்ட் சைடு அதுக்கப்புறம் பேக் சைடு ரெண்டு பக்கமுமே இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்க்ரப்பை வச்சு தேய்ச்சோன்னாவே எல்லா அழுக்கும் வந்துடும் பாருங்க இந்த இந்த நாலு பாட்டையுமே நல்லா தண்ணியில் அலசிட்டு ஒரு துணியில் வந்து ஈரத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு வெயில் நல்லா காய வச்சுக்கோங்க ஒரு ட்ராப்பு ஈரம் கூட இருக்கவே கூடாது இந்த மாதிரி காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ண வேண்டியதான் இந்த நாபெலாம் கூட அழுக்கிருந்தால் கழுவி அதையும் காய வச்சுக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஈரம் படாத இடத்துலலாம் இந்த மாதிரி தேங்காய் எண்ணெய் அந்த டிஷ்யூ பேப்பர்லேயோ இல்லை காட்டன்லேயோ இதே மாதிரி டிப் பண்ணி இப்போ அது கீழே அந்த மேலே அந்த மோட்டர் இருக்கிற இடம் அதெல்லாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் தேங்காய் வச்சு நீங்க கழுவினீங்கனாவே அந்த டஸ்ட் எல்லாமே வந்துடும் இப்போ நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த பின்னால் அந்த கவரை ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணிடலாம் அப்புறம் இந்த நாபை வந்து போட்டு நல்லா இறுக்கமா ஃபுல் டைட் பண்ணிருங்க இப்போ இந்த ஃபேன் பிளேடை வந்து இதையும் அந்த கம்பிக்குள்ள விட்டுடலாம் அந்த ஹோல் இருக்கிற இடத்துல பார்த்து கரெக்டாக விட்டுருங்க வெளியே இந்த நாபை வச்சு இதை நல்லா இறுக்கமாக டைட் பண்ணிடுங்க வெளியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கவர் வெளி கவர் போடுறதுக்கு முன்னால் இந்த ரவுண்டாக இருக்கிறத போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வெளியே அந்த கவரையும் போட்டு அழகாக கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிடுங்க கீழே இருக்கிற ஸ்க்ரூவை வச்சு டைட் பண்ணிடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்படி இருந்த ஃபேனு எப்படி ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்கள் 
எப்படி இருந்தனா இப்படி ஆயிட்டனு ஃபேனோட மைண்ட் வாய்ஸ் எல்லாருக்கும் கேட்டிருக்கோம் இப்போ பிளக்கை ஆன் பண்ணி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போ ஆன் பண்ணிட்டு பார்த்தா ஆஹா இவ்வளோ அழகான காற்று இந்த அழுக்கு இருந்தனால காற்று சரியாகவே வரலங்க ரொம்ப நாளாக ஸோ இது க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறமா சூப்பராக காற்று வந்தது நீங்களும் இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் டேபிள் ஃபேனோ இப்போ டெஸ்டல் ஃபேனோ அழுக்காக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அப்பப்போ பீரியடிக்கலாம் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நீட்டாக ப்யூரிஃபைடாக காற்றுமே அந்த எந்த டஸ்ட்டும் இல்லாமல் வரும் உங்களுக்கு நல்லாவும் காற்று வரும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஏதோ கொஞ்சம் பேருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சேனல் எல்லாரும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி